Hallo, herzlich willkommen in Münster. Ähm, ich bin Anja Tiekötter. Ähm, wir sind äh, hier ähm, in der Druckerei Tiekötter. Mein Name ja. ist Daniel Tiekötter. Äh, wir beiden sind die geschäftsführenden Gesellschafter von Tiekötter Druck, wo wir heute zusammengekommen sind. Und äh, auch ich heiße Sie herzlich willkommen. <lacht> ja, ähm, wir sind ein ganz klassisch ansässiger Familienbetrieb. Ähm, in äh, einer klassischen Mittelstandsumgebung. Äh, ähm, ähm, mein Bruder und ich führen die Firma in der fünften Generation. Wir drucken heute auch noch Visitenkarten auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite aber halt auch Faltschachteln, Displays, Etiketten, sehr breites Spektrum. So ein bisschen der rote Faden, der halt auch schon immer da war, den auch mein Vater schon hatte. Äh, kleine bis mittlere Auflagen, das sieht man dann halt auch an dem, an dem Format unserer Druckmaschinen. Wir haben halt nicht die allergrößten. Äh, wir haben uns immer äh, in, in, in dem Spektrum aufgehalten. Und fahren da gerade auch heute, also die, diese, der Trend zur Auflagenreduktion äh, spielt uns auch da gerade heute in die Karten. Und äh, das ist so, so ein bisschen der rote Faden unsere Spezialisierung, dass wir eher kleine, äh, hochwertige Aufträge machen, die unheimlich individuell sind, wo auch viel Beratung, äh, auch im Vorhinein Weißmustererstellung und so weiter und so fort, halt ähm, gefordert sind. Und dass wir nicht so auf Massen, also äh, wir drucken auch schon mal im Etikettenbereich mal 100.000 Bogen, aber wir drucken halt auch häufig eine Auflage zwischen 1 und 500 oder zwischen 500 und 5000. Das ist so ein bisschen unsere Spezialisierung. Unsere Kunden ähm, haben von uns eigentlich ähm, immer eine Gesamtbetreuung gefordert und bekommen. Und ähm, wir haben, sind gut damit gefahren, uns äh, möglichst breit aufzustellen. Und <lacht> Aber ähm, wenn ich rein aus meiner Erfahrung und aus meiner persönlichen Vorstellung, die sicherlich auch aus einem Familienunternehmen herausgetragen ist, äh, weitergeben darf, dann muss ich sagen, dass es für uns immer toll war, dass wir äh, wirklich sehr individuell betreut wurden. Mein Bruder und ich sind äh, als, als 20-Jährige in diese Firma eingestiegen und sind von Heidelberg aufgegriffen worden mit, einer, mit, mit Jungunternehmerveranstaltungen. Wir haben viele Dinge gemeinsam entwickelt, viele Dinge gemeinsam erarbeitet. Wir haben an vielen Feldtests teilgenommen ja, und sind bis heute glücklich mit unserer Entscheidung, uns komplett ähm, auf den Partner Heidelberg verlassen zu haben. Also wir haben zurzeit drei Offset-Maschinen im Haus ähm, von Heidelberger Druckmaschinen. Es sind alles fünf Farben mit Lack, zwei XL75 mit Lack und ähm, eine SM52.5 mit Lack, die auch bei uns zweischichtig läuft. Die äh, ist heute nicht mehr so typisch äh, in anderen Druckereien, da sie auf der einen Seite vom Digitaldruck, aber auch von der, auf der anderen Seite vom, auch unter dem Online-Druck ein bisschen leidet. Aber wir lassen sie sehr gut aus und brauchen sie und sind froh, dass wir sie haben. Äh, bei uns fängt die Heidelberg Technik aber schon in der Vorstufe an. Also wir haben Supra-Setter, wir nutzen den pre workflow auch einen ziemlich umfänglichen pre neck workflow Und in der Weiterverarbeitung geht es weiter mit halt einem Stahlfolder, mit Polar, Schneidemaschinen, auch im weitesten Sinne hier Heidelberg. Also von vorne bis hinten. Also es gibt jetzt äh, im Prinzip keine Abteilung, keine Stufe, keine, Proz äh, keine Wertschöpfungsstufe, in der wir nicht auch ähm, auf Heidelberg äh, Technik setzen. Ich denke, unsere Eltern haben uns den Einstieg hier sehr, sehr leicht gemacht. Wir haben eine Firma übernommen, die technologisch äh, auf einem ähm, wirklich sehr, sehr hohen Niveau stand. Ähm, allerdings haben wir auch ähm, tatsächlich unseren Maschinenpark immer nach sieben Jahren wieder umgeschlagen. Das ist eine XL 75 5 Farben mit Lack, die wir im Februar bekommen haben. Da haben wir eine alte Maschine ausgetauscht, auch eine XL 75, auch mit Dispersionslackwerk. Die hatte schon 150 Millionen Druck, war von 2012. Deswegen haben wir die jetzt ausgetauscht und seit März haben wir diese Maschine und die Produk produziert seit März halt produktiv. Im Moment läuft sie mit 10.000 Bogen, aber die Maschine läuft auch 16.500 Bogen. Wir haben äh, eine impress control in der Maschine, das ist so ein bisschen für uns das Feature schlechthin, weil wir vorher halt immer mit dem Image control gearbeitet haben. Jetzt ist das unsere erste impress control maschine und ähm, das äh, hilft uns äh, einfach äh, Farbkonstanz, Qualität, 
schneller noch in Farbe, weniger Makulatur, noch mehr Produktivität. Aber es gibt auch sonst noch viele Kleinigkeiten, Assistenzsysteme wie ein Color Assistant, wie ein Wash Assistant, die uns einfach helfen, die dem Drucker helfen. Das letzte, was halt neu freigeschaltet worden ist auf der, auf der neuen Maschine, ist äh, Color Assistant, dass wirklich die Maschine selbst ähm, die Farbkennlinien selbst lernt und man gar nichts mehr machen muss. Früher musste der Drucker immer sagen, so jetzt lern das mal oder sowas. Und das war auch, ähm, unsere Drucker waren da auch nie so ganz hundertprozentig mit warm mit dem ganzen System. Aber inzwischen funktioniert das völlig automatisch. Da kommt wieder dieser schöne Begriff künstliche Intelligenz dann rein. Und, ähm, und wir sind jetzt gerade dabei, ne, es ist jetzt gerade angelaufen, man kann jetzt noch nicht viel zu den Ergebnissen sagen, aber ähm, bei anderen Installationen hat sich auf jeden Fall schon gezeigt und das wurde uns halt dann auch von Heidelberger Seite so vorgestellt, ähm, dass das auch noch eine ganze Menge bringt. Die Rüstzeiten sind natürlich ein Thema. Ne? Wenn ich äh, am Tag fünf, sechs Aufträge äh, mache und jeweils eine Stunde rüsten muss, ähm, ist das am Ende natürlich nicht besonders produktiv. Und dann hat der Offset-Druck natürlich in dem Moment immer mit dem Digitaldruck ähm, zu kämpfen. Und äh, das haben wir so ganz mit der Maschine jetzt noch besser in den Griff bekommen. Ja, wir können noch mehr Aufträge in zwei Schichten produzieren und werden dadurch halt wirtschaftlich erfolgreicher. Das ist überhaupt keine Frage. Der Packaging Designer, den nutzen wir seit circa einem Jahr. Ähm der hilft uns unheimlich bei unserer, ja sag ich mal, ähm, Neuausrichtung oder, oder wir versuchen uns ja Richtung äh, Verpackung äh, zu entwickeln und der Package Designer ist etwas, was uns dabei sehr stark unterstützt, weil äh, wir da einfach auf ein gewisses Know-how, was in der Software liegt, halt äh, darauf zugreifen können. Da ist eine Datenbank drin mit unheimlich vielen Lösungen für Schachteln, Verpackungen jeglicher Art, ob das äh, die klassische Fallschachtel mit Einsteck Laschen ist. Man muss dann halt nur noch die Maße eingeben von der Flasche oder von dem Medikament, was da rein soll und dann äh, hat man den, den, den Bogenaufbau. Ähm kann dann auch von dort direkt das Standswerkzeug exportieren, kann das dann halt wieder in die Signa übernehmen und da in die Montage einfließen lassen. Und gerade wenn man vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen neu unterwegs ist, dann ist das eine unheimliche Hilfe, weil man halt einfach das nicht aus dem eigenen Erfahrungsschatz nehmen muss, sondern man kann auch auf dieses Programm halt, auf die Datenbank des Programms zurückgreifen. Als wir so eingestiegen sind, war das, war das Verhältnis so ähm, ein Drittel Verpackungsdruck, zwei Drittel Akzidenzdruck. Äh, ähm, inzwischen ist es eher so 50-50. Also wir sind in den letzten Jahren auch, auch bedingt durch Corona. Corona hat das Ganze nochmal beschleunigt, hat den Werbedruck deutlich stärker getroffen. Äh, zumindest was bei unseren Kunden äh, war es ähm, der Fall als, als den Verpackungsdruck. Und äh, dadurch sind wir, sind wir da auch ähm, einfach stärker geworden oder haben sich die Geschäftsanteile da halt so ein bisschen an, neu aufgeteilt, dass wir inzwischen ja 50-50 ungefähr machen. Ja. Da wollen wir uns weiter, weiter verstärken, auch im Verpackungsbereich, äh, in, dem kleineren, in, dem, in den kleineren, mittleren Auflagen weiter äh, ein guter Ansprechpartner zu sein für unsere Kunden, dass wir da halt auch verschiedene Sachen äh, abbilden können, äh, auch hochwertige Verpackungen abbilden können, das ist unser Ziel wirklich auch sagen können, die Sachen, die wir dann drucken, die sind wirklich so ausgereift, äh, was die Umweltaspekte angeht, dass man auch wirklich ohne schlechtes Gewissen diese Broschüre äh, lesen kann. Ne? So, so ein bisschen wie beim Fliegen, dieses Shaming, äh, habe ich so das Gefühl, ist auch schon bei, bei Drucksachen inzwischen so. Und das will ich halt eben nicht. Ich möchte gerne, dass die Leute halt mit ruhigem Gewissen ihre Broschüre lesen können oder ihre Drucksachen oder auch wissen, dass die Fallschachtel aus, äh, sage ich mal, Sekundärfasern äh, ist und und auch super zu recyceln ist ähm, und auch mit einer Quote von 70, 80 Prozent recycelt wird. Und deswegen haben wir uns immer mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir merken es immer stärker, dass sehr, sehr viele Kunden inzwischen darauf Wert legen. Und ganz viele Kunden wollen unbedingt Recyclingpapier, wollen im Zweifelsfall sogar ein blauer Engelpapier, fragen uns auch, wollen von uns wissen, was habt ihr da noch, was, was tut ihr da noch, wir benutzen mineralölfreie Farben, wir haben eine chemielose Platte. Das sind Sachen, die abgefragt werden, die teilweise auch in Ausschreibungen als Ausschreibungskriterium mit aufgenommen werden von unseren Kunden. 
Also das Geschäft ist viel, viel schneller geworden und wird immer schneller. Und äh, wir haben schon oft gesagt, schneller kann es doch gar nicht mehr werden, aber es, es wird doch immer noch schneller. Und es ist ein großes Plus, wenn man diese Geschwindigkeit und diese Flexibilität liefern kann, weil die Kunden, unsere Kunden zumindest, die wollen das und die sind da, ähm, sind da, das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Geschichte für die. Ich denke auch, wir schwimmen auf jeden Fall ähm, vorne mit, wenn wir uns weiter auf den Partner Heidelberger Druckmaschinen verlassen.